হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে আমরা আজকে বসতি নামক অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো আমরা বিক্ষিপ্ত বসতি এবং পুঞ্জীভূত বসতি দুই ধরনের বসতি সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো যে বসতিগুলো রয়েছে সে বসতিরও যে প্রভাবটা রয়েছে সেই প্রভাবটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি সাধারণ ভৌগোলিক প্রভাবটা আজকের ক্লাসে আমরা আমাদের এই পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতে ভৌগোলিক পরিবেশ কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে থাকে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো দেখো এখানে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বসতি প্রথমত পুঞ্জীভূত বসতিটা আমরা একটু আলোচনা করে নিই তাহলে আমাদের পরবর্তী বিষয়গুলো অনেক ইজি হয়ে যাবে তো পুঞ্জীভূত বসতি বলতে একটা জায়গায় পুঞ্জীভূত অর্থাৎ জমাটবদ্ধ হয়ে যে বসতিগুলো গড়ে ওঠে সেগুলোকে আমরা বলি পুঞ্জীভূত বসতি অর্থাৎ সকল জনগোষ্ঠী একত্রিত একই জায়গায় যখন বসতি গড়ে তুলতেছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি পুঞ্জীভূত বসতি এন্ড এই পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে ওঠার পেছনে যদি আমরা কারণ দাঁড় করাই আমরা যেমন এর আগে সরানো বসতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ দেখলাম যে যেগুলো প্রভাব বিস্তার করতেছে ঠিক তেমনি এই পুঞ্জীভূত বসতির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো আমাদের পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে সেগুলোর মধ্যে এক নম্বর আমরা বলতে পারি সামাজিক দেখো আমরা বিক্ষিপ্ত বসতির ক্ষেত্রেও কিন্তু সামাজিক কারণটাকে দাঁড় করিয়েছিলাম বা বলেছিলাম সামাজিক কারণে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে ঠিক তেমনি একইভাবে আবার সামাজিক কারণে কিন্তু পুঞ্জীভূত বসতিও গড়ে ওঠে কিভাবে সেটা হয় সেটা আমরা দেখছি যে মানুষ সামাজিক জীব সমাজে তারা একত্রিত হয়ে বসতি স্থাপন করতে চায় বসবাস করতে চায় একে অপরকে তাদের নানা প্রয়োজনে দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য প্রয়োজন হয় আসলে একক প্রচেষ্টার মানুষ সঠিক এবং সুস্থভাবে বসবাস স্থাপন করতে পারে না কষ্টসাধ্য হয়ে যায় এই কারণে মানুষ কি করে যে সামাজিকভাবে একত্রিত থাকার কারণে তারা এই বসতি গড়ে তুলে যেটাকে আমরা বলতেছি সামাজিক কারণে আমাদের এই পুঞ্জীভূত বসতিগুলো গড়ে উঠে এরপর দেখো পানি পানি মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান হচ্ছে পানি পানি ছাড়া মানুষ তাদের জীবন ধারণ করতে সক্ষম হবে না মানুষ তাদের জীবন অতিবাহিত করতে মানে তারা অতিবাহিত করতে পারবে না তাহলে এই কারণে পানিটার গুরুত্বটা কিন্তু অত্যাধিক আর এই পানির কারণে যে জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে পানির সহজলভ্যতা রয়েছে পানির পাচুর্যতা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায় সে জায়গাগুলোতে মানুষ কি করতেছে বসতি স্থাপন করতেছে তাহলে আমরা কি দেখতেছি যে এই পানির কারণে কিন্তু মানুষের এই পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতেছে অর্থাৎ পানিকে কেন্দ্র করে যেমন আমরা প্রাচীন কালের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে দেখবো যে তারা একটা নদী কেন্দ্রিক তাদের সকল জীবন ধারণ ব্যবস্থা নদী কেন্দ্রিক নদী যেখানে রয়েছে সেই নদীর তীরবর্তী স্থানে তারা কিন্তু বসতি স্থাপন করা শুরু করতো এবং সেই নদী তীরবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করার কারণ একটা ছিল যে সেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যাচ্ছে যে পানিটা তাদের ফসল ফলানো থেকে শুরু করে সার্বিক কাজে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এই কারণে আমরা পানিকে বলতে পারি আমাদের এই পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এরপরে আমরা তিন নম্বর বিষয়টা আলোচনা করব প্রতিরক্ষা আসলে বর্তমান সময়ের কথাও যদি বলি বা আমাদের বিগত সময়কালের কথাও যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হিসেবে বিবেচিত তো এখানে আমরা প্রতিরক্ষার কথা বলতেছি অর্থাৎ যাতে করে আমাদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে যে বিভিন্ন সময় আক্রমণগুলো হয়ে থাকে সেই আক্রমণগুলো প্রতিহত করা বা সেই আক্রমণগুলো মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু আমাদের এই বসতির ক্ষেত্রে এই প্রতিরক্ষা দিকটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ সকলে যদি আমরা একত্রিত বস বসবাস করি বা একসাথে অবস্থান করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা অনেক শক্তিশালী হয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা অনেক ক্ষেত্রে জোরালো একটা ভূমিকা নেওয়া যায় অর্থাৎ অনেক একটা শক্তিশালী একটা অবস্থান কিন্তু আমাদের ভেতরে থাকে ঐক্যর মাধ্যমে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় বা যে জায়গায় পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তোলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিরক্ষা দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কেননা যে কোনো সময় বহিশত্রুর আক্রমণ পশু পাখির আক্রমণ বা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের আক্রমণ এই আক্রমণগুলো থেকে প্রতিরক্ষা পাওয়ার জন্য বা নিরাপদে থাকার জন্য বা কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য কি করা হয় আমাদের এই পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তোলা হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি দেখতেছি যে প্রতিরক্ষার জন্য অর্থাৎ আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা কি করতেছি আমরা পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তুলতেছি এরপরে দেখো মাটি মাটি মাটির উপাদানের উপর নির্ভর করে আমাদের ফসল ফলানো থেকে শুরু করে সার্বিক কাজ অর্থাৎ ফসল ফলানো বিশেষ করে আমাদের বসতি স্থাপন করার ক্ষেত্রে 
ফসল ফলানোর দিকটাতে আমাদেরকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা এই ফসল ফলানোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সকল জনগোষ্ঠী তাদের যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করবে তো সেক্ষেত্রে মাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য উপাদান হিসেবে কাজ করতেছে মাটির উপাদান বা মাটির গুণাগুণ যেখানে বেশি ভালো সেখানে সকলে কি করতেছে সেখানে সকলে একত্রিত হয়ে বসতি স্থাপন করতেছে যার ফলে আমরা দেখবো যে আমাদের এখানে পুঞ্জীভূত বসতিগুলো গড়ে উঠতেছে এরপর আমরা পাঁচ নম্বর বিষয়টা দেখবো বাগান চাষ বাগান চাষ অর্থাৎ যেখানে বাগান করা হচ্ছে বা চাষ করা হচ্ছে ফসল উৎপাদন করার মতো একটা প্রসেস এখানে বাগান চাষের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা দেখতেছি যে বাগানকে কেন্দ্র করে মানুষের তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে তাহলে যেখানে তারা বাগান গড়ে তুলতেছে সেই বাগানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসলে কি যে একটা বাগান তারা গড়ে তুলেছে তাহলে বাগান গড়ে তোলার পর সেটা তো ফেলে রেখে গেলে হবে না সেটাকে তো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আর সেই সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা কি করতেছে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বসতি স্থাপন করতেছে তো এই যে পার্শ্ববর্তী এলাকাতে তারা বসতি স্থাপন করতেছে এই পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বসতি স্থাপন করার মাধ্যমেই সেখানে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতেছে এরপর দেখো একত্র কৃষি ছয় নম্বর এবং আমাদের একটা সর্বশেষ পয়েন্ট একত্র কৃষি বা আমরা শুধু কৃষিও বলতে পারি কৃষি দিয়েও আমরা আলোচনায় আনতে পারি বিষয়টাকে যে প্রভাব বিস্তার করতেছে কিভাবে কৃষিকাজটা আমাদের কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতেছে যে কৃষিকাজ যে জায়গাটাতে কৃষি জাস্ট এই আমাদের বাগান চাষের মতো বিষয়টা যে কৃষিকাজ যেখানে করা হচ্ছে সেখানে কি করা হচ্ছে কৃষিকাজ করার কারণে সেই জায়গাটাতে আমরা দেখব যে সকলে অবস্থান করতেছে এবং পার্শ্ববর্তী যে এলাকাতে যারা রয়েছে যা মানে যারা অবস্থান করতেছে তারা তাদের ফসলটাকে নিয়ন্ত্রণ করা ফসল ফলানো ফসলটাকে রক্ষা করা বা সেই ফসলগুলো কেটে ঘরে নিয়ে যে সেটা ব্যবহার উপযোগী করা অর্থ উপার্জনের একটা ক্ষেত্র তৈরি করা সকল কিছু করার জন্য তারা কি করতেছে সেই কৃষি জমির পাশেই কিন্তু তারা সকলে একত্রিতভাবে বসতি স্থাপন করতেছে আর সেই একত্রিতভাবে বসতি স্থাপন করতে যেই আমাদের কি হচ্ছে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতেছে তাহলে এখানে আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম যে পুঞ্জীভূত বসতি কেন যে এখানে সকলে একত্রিত হয়ে সকলে বসতি স্থাপন করতেছে এই কারণে আমরা এই বসতিগুলোকে বলতেছি যে পুঞ্জীভূত বসতি আর এই পুঞ্জীভূত বসতির ক্ষেত্রে যদি দেখি বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলে যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি কৃষি জমির পরিমাণ কম ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্র আমাদের অনেক কম জনসংখ্যার তুলনায় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের এই অঞ্চলগুলোতে পুঞ্জীভূত অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতের মতো দেশগুলোতে আমাদের পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে ওঠে এছাড়া আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে দক্ষিণ আমেরিকা যে মহাদেশ রয়েছে সেই দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের আর্জেন্টিনা ব্রাজিল এই সকল দেশও কিন্তু আমাদের এই পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায় তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠতে যে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সেই প্রভাবগুলো আমরা যদি এখান থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন করে তাহলে আমরা এই পয়েন্ট আউট করে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসবো তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে